Okay, hi guys. I hope you are all doing well at home. I just want to say that please be safe, uh, stay at home, and don't forget to wash your hands, okay? So, we are going to start our lesson about exploring our digestive system. But before to start explaining the topic, I invite you to check these important words in order to understand the whole explanation. So, if you prefer to pause the video and study them so you can do it, it's okay. And obviously, you have to return to the explanation later. Um, please try to remember these important verbs to chew, to churn, to grind, to mix, to swallow. Yes, masticar, batir, moler, mezclar, tragar. They are very, very important during the whole explanation. So, guys, um, our body needs energy to carry out daily activities, including basic activities such as walk to school, take a shower, study for a quiz, work, etc. And we obtain energy from the food we eat. As you can see in this picture, the boy, is, the boy who has eaten healthy food, yes, is full of energy. But he has energy, as you notice in his face, yes? And probably he can do a lot of things during the day. So, uh, in order to get energy, guys, we use our digestive system to break down the food into uh, simple substances which our body used to obtain nutrients. So, we can eat different types of food, fruits and vegetables, grains such as rice or bread. We can eat, uh, eat also meat and beans, fats and oils. Yes, and all these food, foods are digested by our digestive system in order to obtain different nutrients. So, for example, when you eat fruits and veggies or vegetables, you obtain vitamins and minerals. With grains, you obtain carbohydrates, which is energy, meat and beans to obtain protein or fats and oils to obtain fats and so uh, maintain the temperature of our body. So, uh, sorry, uh, our digestive system has some main parts which allow the digestive process to work properly. So, if you know the name of some of these parts, you can say them at the same time as me, okay? Try to remember them. So, the first one is some for you. <laughs> Here you have the math, yes? Oh, but what is the name, for example, of this, uh, the part of our digestive system which produces saliva? Excellent, guys. It is called salivary glands. They are called salivary glands. Okay. What is the name of these two guys? Excellent. It is called cool esophagus. This very big or large organ is called liver. Here we have one of the most important. Yes. Which is our stomach. Excellent. Pretty good. Here you have pancreas. And this very, very large kind of tube is called large intestine. Pretty good, guys. Next one. Here you have our small intestine. And finally, we can find our ends. So, we can mention those names in Spanish, yes? So, mouth, boca, salivary glands, nuestras glándulas salivales, esophagus, esophago, liver, hígado, stomach, estómago, pancreas, es igual en Spanish, que es nuestro pancreas, large intestine, intestino grueso, small intestine, intestino delgado, y anus, nuestro ano. Listo. As we already review the parts of our digestive system, now we can talk about the digestive process, okay guys, which is very, very important. This process can be divided into 
three main stages. So we can talk about ingestion, we can talk about digestion, and the third one is called absorption. In this class, you will learn about the uh, about the ingestion and digestion. So next class, we are gonna learn about absorption process. Get the ingestion is the first stage. So can you answer this question, guys, for me? What is the girl eating? Oh no, what is the girl doing? Sorry. What is she doing? Pretty good. She's eating, could be. She's eating a uh, delicious, could be a uh, delicious cake, yeah. Oh, she's entering the food into her mouth, which is actually what happens in the first stage. Okay, in this part, food enters our body to the mouth and undergo its first modification. The food is crushed and transformed into smaller pieces. ¿Qué es lo que ocurre en esa parte de la ingestión, en nuestro primer paso, chicos? Acá lo que ocurre directamente es que eh, ingresamos o la comida nosotros no, eh, está dentro de nuestra boca y gracias a algunas partes importantes que se encuentran en nuestra boca, esta comida es triturada, es transformada y es modificada en pequeñas piezas o piezas más pequeñitas. Entonces, en esta parte, los dientes, por ejemplo, eh, trituran y cortan el alimento y de esa manera los hacen mucho más pequeñitos. La lengua se mueve y de esa manera ella manipula el alimento para mezclarla con la saliva. Y la saliva lo que hace es humedecer los alimentos para que se facilite el paso desde la boca hacia el otro, el siguiente órgano que sería nuestro esófago. Esa mezcla que tenemos allí en la boca, que se forma gracias a la trituración por medio de los dientes, a, ya que nuestra saliva la humedece, se, eh, se llama nuestro bolo alimenticio. En In inglés, you can call it alimentary bolus. Es esa mezcla ya del alimento triturado con la saliva. ¿De acuerdo, guys? Good. So, uh, we're going to continue. Good. The second stage. The second stage is called digestion. When you swallow the food, it passes from your mouth into your stomach through the surface. Inside the stomach, food is mixed with gastric juices. These contain acids which kills bacteria and different enzymes that it starts to digest protein, guys. In order to understand the, this process, yes, this second stage, I'm gonna show you a uh, part of the video clip in order to, um, show you a kind of animation of it. So I'm gonna show you the video and I'm gonna explain you in this part. So aquí lo que estamos viendo es directamente la parte de ingestión. Cuando los dientes trituran el alimento, esto se une directamente con la saliva y forma nuestro bolo alimenticio. In this part, for example, you can uh, see the alimentary bolus. This is the alimentary bolus or bolo alimenticio. Cuando el bolo alimenticio ya pasa a nuestro esófago, este tubo que ustedes ven aquí es nuestro esófago, él atraviesa un músculo que se llama el esfínter cardias. Ese músculo eh, pues se abre para permitir el ingreso del alimento y también se cierra para que no se devuelva. Algunas veces cuando nosotros decimos que vomitamos o trasbocamos es porque ese músculo pues no lo ha permitido, se ha abierto para que el alimento se devuelva. Una vez ese bolo alimenticio pasa a través de nuestro esófago, ya les voy a mostrar con esta animación, él llega hasta el otro órgano súper importante que es nuestro estómago o nuestro estómago. Como ustedes pueden ver, ver ahí, chicos, entonces los músculos dentro de nuestro estómago hace que ese bolo alimenticio se parta o se transforme en pequeños pedazos, pequeños, más pequeños pedazos. 
ahí también se van a mezclar estos pequeños pedazos de nuestro bolo alimenticio con gastric juices, que son los jugos gástricos. ¿De acuerdo? Ese, esos, esos jugos gástricos empiezan pues a transformar los nutrientes que venían de nuestro alimento. Entonces, ya ahí vemos que no llegó el pedacito de carne, por ejemplo, que nos comimos al almuerzo, ya no está totalmente completo. Ya está un poco ya disuelto, transformado. Pero, gracias a esos jugos gástricos, entonces lo que hacen es que los nutrientes que nos otorga o que nos da esa, esa carne, que en este caso sería la proteína, puedan entonces ser eh, transformados del bolo alimenticio a la proteína. Con el tiempo, ahí mientras el alimento está más o menos unas tres horas en nuestro estómago, se forma algo que vamos a llamar el quimo, que sería entonces el quimo, el quimo en este caso, Sería un fluido bastante espeso, como una especie de líquido espeso. Y ese líquido es el que ya después se va a pasar hacia el small intestine, que sería el intestino delgado. Lo que ustedes están viendo ahí en el video son unas sustancias que se encuentran ya directamente en nuestro small intestine. ¿Listo? Esa era la palabra que les decía. I'm going to show you. Okay. Es así en inglés, en español le llamamos quimo, ok, guys. Ahí entonces en el small intestine, las palabras que ahorita ustedes pudieron ver, son unas sustancias que genera, por ejemplo, el hígado, liver, produce algo que se llama la bilis o bile, ¿cierto? En inglés, otro se llama el jugo pancreático y otro se llama el jugo intestinal. Todas estas son sustancias que ayudan a que ese quimo que pasó, al small intestine, guys, se siga transformando, ya no va a ser un fluido espeso, ¿cierto? No va a ser tan denso, ya va a ser algo como, llamémoslo, más líquido, y ya no se va a llamar quimo, sino que le vamos a llamar kilo. I'm gonna show you the names in English. Here we have the meaning of chyme, yes, it's the semi-liquid mixture of partly digested food and enzymes in the stomach. Nos está diciendo que ese quimo entonces es como la mezcla entre la comida que ya está algo digerida y los jugos gástricos que se encuentran en nuestro estómago. Y chyle, I didn't add the definition of chyle because it's just a different kind of liquid, yes, a mixture again. Entonces, with that explanation, I finished this class, guys. But remember that the next class we are talking about the absorption process. Nos faltaría ahora el último pedacito que sería acerca del absorption process. And here you have the references, todas las referencias que yo utilicé para las imágenes, videos, etc. para realizar este video. And thank you. Thank you, thanks a lot guys for watching this video, for paying attention to my class. Eh, por favor, sigan las discusiones que se encuentran en la plataforma para poder realizar la actividad que, que nos queda pendiente, que es un taller sobre este video, ¿de acuerdo? Thank you, uh, thank you so much guys and bye bye.